Alam niyo naman, pag natatapos na ang training team, sino na kasunod? Mga board of directors na o BOB. Gusto niyo ba yun? So para hindi na po natin patagalin, para tuloy-tuloy ang ating uh, training, tuloy-tuloy ang ating uh, pag-upgrade ng knowledge, ladies and gentlemen, ang unang sa lineup natin ng, ng board of directors, syempre, hindi po makakapagsimula ang kumpanyang ito seven years ago without this very person, our visionary president, no less than Dr. Ed Cabantos! Nag-asa ka. Ito ang mga man, eh. Grabe, binabati ko yung mga nasa third floor, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga 500 na online viewers natin. Good morning sa ina. Excited ba kayo? Yes! Okay na kayo lang sa November 4th, ang tasot nyo, ha? Yes! Kailangan naka-blue rin na, rubber shoes. Para ba kayo natutunan? Yes! Sige, dagdaga natin. For the past 15 years of my full-time MLM experience, I have discovered a lot of things. I've discovered a lot of things na tami nakatayo. I discovered a lot of things na for some other leaders in the MLM industry, they might find it confusing. They might find it na against what they've learned for the past few years. But what I can say, ito effective. And if you're gonna learn all of these things, along with mga sinabi ni Julio Spinoza, sa mga sinabi ni uh, Georgian Gonzalez or Arnel Limpin, of course, yung dalawang ka-partners, it will be very, very easy for all of you na mag-sponsor. Okay na po ba yun? First, that I would like to teach each and every one of you next is what I call skills. Everybody say skills. A lot of people will tell you, which is partially right, sabi nila, uh, networking MLM is a numbers game. Everybody say numbers game. Do, ano yung numbers game? Mas marami kang kakausapin, mas marami kang mapapasign up, mas marami kang magiging grupo. Tama po ba? Tama yun. But for me, it's partially correct and partially incorrect. Why? The reason why all of you joined, number one, naniniwala kayo, gaganda yung buhay nyo. Tama po ba? So, sino sa mundong ito ang mag-iisip, ako ang loko ganang babuhay ko? Ako ay lokong maging healthy. Ako ay lokong tumulong sa maraming tao. Chances are, the reason why you signed up with Aim Global because nakita mo maganda yung company, maganda naman yung products, okay yung kitan, ang dami ng yumaman. Siguro lahat ng kakilala ko, yung gusto yung to. Yan yung nasa isipan natin. Tama mo ba? Ito yung mahalaga na nangyari. Tinawagan nyo ang kaibigan. 10 out of 10, chances are ayaw umating. Nangyayari hindi. 10 out of 10, yung dumating, majority, ayaw mag-sign up. Nangyayari hindi. And then, medyo nadidepress ka na, akala ko, ako ginusto ko eh. Bakit yung mga friends and relatives ko, ayaw din nilang gusto rin. At times, yung mga babae, pakiramdam pa nila, what's wrong with me? Akala nila, ang nare-reject sila. Hindi nila alam, ang nare-reject, yung opportunity inaalok mo. Hindi kayo. Kaya yung iba, pag yung mga babae, pag na-reject, tumitingin ka agad sa salamin eh. May makeup naman ako. Nakalipstick naman ako. May inuman naman ako ng product. Mukha naman akong bata. Anong problema doon sa akin? Guys, hindi kayo yung may problema. Okay? Sabi ni iba, di maghanap ka pa ng marami. Di ba usually yung mga top earners, pag naririnig mo, miski top earners na ibang company, what will you say? Grabe! Pinagsisimula po ako rito. Excited na excited ako. Ang kinausap ko, 352. Guess what? Ang sumali, walo. Paminar mo ba? Naging, ang tama mong kinausap, ang sumali, ba't ang konti? Totoo yung numbers game. Mas marami kang kakausapin, mas maraming sasali. Pero more important than the numbers game is what I called skills game. Ang dami mo nga ang kinausap. Yung mga kinausap mo, tulad nyo rin, na gusto ng kumita ng mas maraming pera. Gusto ng mabago yung buhay. Pero ba't ano? Sumali. 
Probably what you lack are skills. Everybody say skills. Sabi mo sa katabi mo, skills are important. Sabi naman ng ibang leaders, duplication is the key. Tama rin yun. Pero kung wala kang skills para i-duplicate, ano i-duplicate mo? Nagigas mo ba? Kung yung natutunan mo mali, edi yung pinabasa mo mali rin. Tama mo ba? Kung sablay yung invitation mo at sa invitation mo, hindi dumating yung in-invite mo, yun pa ang i-duplicate mo sa downline mo? E di ko ikaw nag-i-depress kasi hindi ka sinipot ng invite mo, ganun din ang mararamdaman ng mga downlines mo. Correct? So what you need to improve are skills. Guys, tama yung prospect. Tama yung prospect mo eh. Tama yung tinatawagan mo sila. Tama yung iniimbitahan mo sila. Guys, I tell you, ready ready silang mag-sign up. At times, ang problema, skills ni hindi mo mapapunta ng tama dito. Bakit? Yung pag-iimbita mo, mali. Di ba mag-iimbita lang, uh, friend, birthday ko ngayon eh. Hanggang ngayon ba naman, kidnap ka pa rin. Di ba guys, if you're gonna do this full time, if you're gonna do this as a career, if you want to earn million sa gantong negosyo, siguro wag naman lagi invitation mo, kidnap. Wag naman, ay, birthday ng prinsa ko, magkita tayo. Siguro naman out of your 100 invites, siguro yung isa, pwede kidnap. Kasi kinakabahan ka pa eh. Pero yung 99, sa pag-iimbita mo, sana naman professional. Paano ba yung professional na pag-iimbite? Yung iba, yung, yung when I was starting with this kind of business 15 years ago, ang turo sa amin, professional na professional. Never, never text an invitation. Pamilyar ba kayo sa insurance companies? Pamilyar ba kayo sa insurance agent? Nakakita na kayo, bihira itong ganito eh. Insurance agent, itetext ka. Usually, ang insurance agent, tatawagan ka. Kasabi ng insurance agent, si, ah, sir, ma'am, uh, we have an investment proposal for you. When can I meet you? Is Monday okay or is Tuesday better? Ganyan ang mga insurance agent. Bibihira yung nagtetext. Eh, mas malaki kita ang same global. Ikaw ba, text mo rin? Yung text mo na invite na nakascript, tapos yung massive text mo. Pwede sino mag-reply sa poll? Pwede na to. Hindi ka nun. Isipin mo, ikaw man, ikaw man. Mga textan ka ng ganun. Pupunta ka kaya? Eh, si friend, doon tinext ako. Hindi man lang personal. Wala man lang yung pangalan ko. Tsaka ang gulo nito. Always remember ang text, walang emotion. Ang email, walang emotion. Kaya nga minsan, pag doon niya ka mag-text, pero nakakapital, galit ka ba? Eh hindi mo alam yung cellphone niya, sira yung caps. <laughs> Talagang puro kapital lahat. Di ba, pati comment sa Facebook, pag nag-comment, puro kapital. Ba't doon niya ka mag-text? Alam mo, galit. Yun pala, natural lang pala. Kasi nga, text lang. Walang emotion. Pero pag tumatawag ka na, ayan na. Diyan na pumapasok yung familiarity. Oh, kamusta na? Always remember, the more familiar yung kinakausap mo, the higher the chances of them going to your presentation. Pag naririnig yung boses mo, di ba kayo, minsan pag may kausap kayo sa telepono, naging familiar yung boses, may mga naaalala kayong pagkakataon na magkausap kayong dalawa. Nangyayari hindi pag may kausap ka, bigla, oo oh, nga pala, ito yung classmate ko nung college, so, ito yung bosses nitong ganito. May naaalala ka mga ginagawa nyo noong dalawa. Why? It brings up memories. It brings up familiarity. And the more familiar they are to your voice, to your personality, to your character, the higher the chances of them showing up. So, never, never text. Invite. Ito na, sasabihin ko sa inyo isang sekreto ko. When you invite, Guys, use the word discover. Sa Tagalog, pwede mong sabihin, Uy, may nayaman ako. Subukan niyo yan. Di ba kaya minsan, pag kami sinabi sa inyo yung kaibigan niyo, Uy, may chichika ako sa iyo. Tapos biglang bago niya sabihin yung chichika niya, biglang lumabas. Ano na sa isip mo, ano kaya yung chichika niya sa akin? Di ba? Nagiging curious ka, nangyayari hindi. 
Tapos, pagbalik niya, pag iba yung ginagawa niya, pinatanong niya, ano yung chichika mo sa akin? Mamaya na, mamaya na, trabaho mo na tayo. Habang natatrabaho kayo, iniisip mo, ano kayo yung chichika mo sa akin? But ayaw nga pa sabihin, people love to hear about discoveries. People love to hear about secret. Kaya nga, blockbuster ang the secret affair. Kaya nga, blockbuster ang itinatagong mistress. Kaya nga, blockbuster yung mga sinisikretong the other woman. Di ba yan ang mga uso ngayon? Ang tao na curious pag may sinabi kang sikreto. Pwede pag ikaw tumawag, Brad, grabe may nadiskubre akong sikreto. Kailan ka pwede, kailan tayo pwede makita. Ang ganda nito, kailan ka pwede, bukas o bukas. Walang option, bukas lang eh. Sige, anong oras mo gusto? Mamili ka, 6 o'clock o alas 6. O sige, pinili mo yan ha, bukas, 6 o'clock tayo, Robinsos Galeria. Bye-bye. Narinig yung boses mo, hindi niya alam, kailan siya ano kayong sikreto nito. Diba? So I'm just giving you some tips that you could use when inviting people. Ngayon, pag ikaw magaling ka mag-invite, listen to this, pag magaling ka mag-invite, mas maraming taong darating. Mas maraming taong darating, pag magaling ka mag-close, mas maraming taong sasali. Kung mas maraming taong sasali at nakita nila, ang dali lang pala mag-invite. Ang dali lang palang mag-present. Ang dali lang palang mag-close. E eh, di madali lang yung negosyo. Kung madali lang yung negosyo, yung attrition o yung mga taong nawawala sa grupo mo, nababawasan. Hindi pataas ng pataas yung attrition. Nagigat siya po ba? Kasi may iba sumasali. Pagkasali, nag-imbita ng sampo. Hindi dumadali yung sampo. Ayoko na. Hira pala yan. Hindi para sa akin yan. Kayo-kayo lang siguro dyan kasi nagkaling niyo eh. Kasi nakakapalmukha niyo ako. Mahihain ako eh. Nagigat siya po ba? So one way, one way to increase your sign-up is to tell stories. Okay? Kung kayo mapapansinin kayo, mula doon sa unang speaker, hanggang doon sa dalawang kapartner, you will realize, pag may speaker sa harap, usually yung magaling na speaker, lagi silang may, lagi may kwento. Pag, pag pumunta ka sa mga stand-up comedy bar, yung mga magagaling magpatawa, karamihan, maraming bit-bit na, Diba, isip niya, dalawa lang sila, alam mo, parang minakita ako. Dalawa lang sila, parang nagkwekwentuhan, pero nagpapatawa na. At siya nakikinig, ayaw na ayaw. Nangyayari hindi. Yung tipo nila, Vice Ganda, tipo nila, Arnel Ignacio, nila Alan Kay, those people who are good at speaking, at public speaking, usually they are good at telling stories. So kahit bago ka pa lang, kahit marami ka ng grupo, learn how to tell stories. Master the skills of telling stories. Ito, e wala pa akong story na pwede kong sabihin na para sa akin, okay lang. Memorize mo yung mga stories na naririnig mo, na napapanood mo, and when you tell it to your people, to your prospect, tell it like you're watching the movie at your mind. Uy, alam mo ba? Yung bisayang, bisayang, bisayang tagabuhol, ang pangalan Leo Kabuyak, yung kausap mo, Bisaya. <laughs> Habang siya sabi mo, Bisaya, 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 nakaka-relate na yun. Diba? Tricycle driver for 12 years. Grabe, hirap na hirap yung buhay niya for 12 years. Sa gabi, nag-show-show pa yung show, may balot pa yun. Grabe, tas sumali sa in-global. Binintay yung tricycle. Diba? Pinang seven heads. After one year, kumikita ng 200,000, nakapadjero. After another year, 400,000 na, nakafortuner pa. Wala kang maisip na kwento mo, ang narinig mong kwento, yung kwento ng speaker, na kinakwento lang yung kwento ni Leo, yun na mag-register sa otak mo, you learn and master how to tell it in a way like telling a story. Because people love hearing stories. Pag may friend ka, uy friend, may kwento ako sa'yo. Usually, di nila yung magsasabing, uwa ko yun, uwa ko yun. Diba? Usually, ano yung usually, usually sagot? Ano yun? Kunta mo naman yun. Ay, sandali, may gagawin pala ako. So, may tatawag ako, ano yun? Kunta mo naman yun. When you open up a story to your friends, to your prospects, to your relatives, nababawasan yung rejection. Nababawasan yung kasi ang tao, ayaw natin ng binibentahan tayo eh. Nakuaalokin tayo, ng, ayaw natin ng ganun. Nakakaramdam tayo ng 
signal kapag ako bibentahan ako nito. Di ba yung mga ganyan? Kung nga rin may kumatok sa bahay niya, eh, alam mo, mahilig magbenta yun. Ako, bibentahan ako. Sabihin mo, wala ako, wala ako. Pamilyar mo ba? Bihira sa atin yung, ay, magkita tayo, may bibenta ako siya. Sige, pamunta ka na ngayon. Marami akong pera, bibiling ko yan. Bihira yung gano'ng karamihan sa mga responses and reactions. Uh, Pareng rin, tsaka, busy ako ngayon. Pwede ba, next week na lang? Yung sa'yo, iniiwasan natin. Kasi nga, ayaw natin ng nabibentahan whatsoever. Probably iba may experience nagpunta ng mega mall na abutan, 'di ba? Sabi may libre ka raw ganito pagpunta mo ron. Tumiyan presenta nga na kailangan daw ng credit card. Pamilyar mo ba 'yan? 'Di ba? Ang pangalan ng insurance company na 'yan. Oy, nanalo po kayo. Nanalo kayo ng uh, kitchen appliances kailangan i-claim niyo ron. Pagpunta mo ron kaya kaya makinig ka muna ng seminar, pe-presenta ka bago mo ma-claim yung libre kaya kaya mag-sign up ka sa insurance. May mga ganung trauma tayo at our minds. So, ayaw na ayaw natin yung binibentahan tayo. So, one way to eliminate those kind of things, psychologically, is to open up with a story. So, pag dinaan mo sa kwento, nababawasan niya, ganyan, yung rejection. Yung radar niya, bumababa. Kinakwentohan mo lang sila, hindi nila alam, binibentahan mo na pala sila. Malala po ba? Parang yung sinabi niya, ask me, how to open up a conversation. Hindi yung... Hoy, ano pangalan mo? Ito, Holy Deuce. <laughs> Hindi ganun, di ba? Hoy, ano pangalan mo? May prada ka ko, Holy Deuce. Maganda sa puso ito. Hindi ganun. Nalaman mo muna, ah, may namatay ito, nakamag-anak, kinamatay, sakit sa puso. Sabi ko, kwentohan mo. Okay, at kapag kinuwentohan mo, by starting with the word, uy, may na-discover ako. Uy, may story ako. Uy, may sisit, may, sisit, may ichichika ako sa yung sikreto. When you use this word, discover, may nalaman ako, may kukwento akong sikreto, use other words such as most people. Everybody say, most people. Sa Tagalog, karamihan. Everybody say, karamihan. Paano mo kagamitin yan? Pwede mo sabihin sa kanya, pagkatapos pa nung makuwentuhan, pag nakikita mo nang medyo bumababa na yung radar niya, para tanggihan ka, malalaman mo naman yan, nakikinig, ah, okay, gumagano, umu, tumatango-tango, pwede mo sabihin, alam mo, most people na nakwentohan ko ng ganitong produkto, sinusubukan nila. Alam mo, karamihan sa nakwentohan ko ng ganitong istorya, sinusubukan nila yung product na to. Hindi mo sila sabihin, huy, bumili ka ng product na to ngayon. Indirectly, you're telling them, karamihan sa mga nakakausap ko, bumibili nito. It's like saying to him indirectly, bumili ka ngayon. Without the hassles of the radar para tanggihan ka. Am I clear? So pag siya narinig niya yun, ah, karamihan, bumibili yan. Eh, usually, parte naman ako ng karamihan eh. E di, bibili din ako. Lagi ka sa buba. Ang tawag dyan, soft selling. Hindi hard sell. Sa lahat ng ayaw natin, yung hina hard sell tayo. Bahit ka na ganyan. May hina, gawin ng paraan. Labas credit card. Napipressure kang ganun. Ito, dinadaan mo sa kwento, mamukat-mukat mo, mamaya magbabayad na. Hindi ba mas maganda yung ganun? At if, and if you develop this kind of skill, malalaman mo, ang dali pa na magpa-sign up. Ang dali pala magbenta ng product. And if you can duplicate this to all your people, sila, mag, mabibili sa hindi, magagaan din sa trabaho, mas lalaki yung grupo, mas lalaki yung check eh. Amen? So learn how to tell stories. When you tell stories, use a lot of adjectives. Tulad na sinabi ni Georgia, gusto mo kotse. Anong kotse? Pula. Anong pula? Mitsubishi. Anong Mitsubishi? Pajero. Anong Pajero? 2011 model. Anong 2011 model? Nakamags kumpleto, vivid yung story. Si Mario, grabe, oh. Twelve years, tricycle driver. Grabe ang itin niya. Ay, di mo naman nakita. Itin niya kasi araw-araw nagmamotor siya. Eh, yung motor niya, walang tapalod dito. Grabe ang itin niya, oh. Hirap na hirap, pawis na pawis araw-araw. Ay, di mo nakita. Kasi iba yung pag nagkukwento ka nang mabulaklak ang bibig. Nagigat siya mo ba yan? Siguro meron kayong gano'ng kaibigan. Meron kayong gano'ng kakilala. Di ba, na pag nagkwento, superlative yung mga ginagamit na words. 
And the more words na ginagamit niya to describe the character of the story or the story itself, the more na mas gusto mong makinig. Kasi hindi boring yung kwento niya. Amen? So use, use those kind of things. <coughs> I'm not saying mag-invento kayo. Just use words within the boundaries of, the, of that particular limit. Diba? Wag mo na ko si Leo, grabe sa sobrang hirap, naghiwalay silang mag-asawa, tapos yung anak niya nagtangka magpakamatay. Exodus na masyado yun. Pag sabi, grabe yung impadserong nabi niya, top of the line. Year 2011, ang ganda, bagong-bago yung aircon, ang lamig. E eh, talaga namang malamig yung aircon. <laughs> Pero basta may masabi ka na adjective that would relate to the story, pag sinabi mo nakabili ng Pajero, grabe, bago, 2011 edition, nag-relate sa sotak na kausap mo, Pajero, bago. Pero yung sinabi mong aircon, ang lamig, kahit mainit, grabe, ang galing yun ah. Nakabili ng aircon, ang lamig. <laughs> Pakiramdam yan, lumalamig din. Dahil dun sa kwento mo, Tapos grabe doon sa Pajero, automatic, doon sa Manibela, pag pindot mo, mag-on na yung radyo. Tutugtog na na-imagine niya yun. Ha? Ah, okay. Hindi lang basta Pajero. Na-imagine niya yung comfort na binibigay ng Pajero. Why? Because you're being specific. You're being specific, you're being detailed, you're using a lot of adjectives. <coughs> ano ba sa Tagalog yung adjectives? Pang-uri. Inuuri mo yung kwento mo, inuuri mo yung karakter ng storya, inuuri mo yung mga bagay-bagay sa storya mo, magiging mas mabulaklak ka para yung kwento mo, mas naririnig niya, mas nagre-register sa kanya. Kaysa sinabi mo, nakabili ng Pajero. Tapos, kay Pajero, baka ang sumaang na-register sa utak lang nung yung brand na Pajero. Hindi yan, hindi yan maalaan, kulay. Ano yung komportable ba yun? Di ba? Hindi, mar- hindi mag-register. But the more specific, the more detailed you're giving to the story, <coughs> mas nag-register. Mas nag-register, mas tumataas ang familiarity. Mas tumataas ang familiarity, the higher the chances of them buying into what you're offering. Buying into your idea. Buying into signing up into your group. So, importante yun. <coughs> Learn how to tell stories. Doon, wala pa akong istorya. Ang dami na pong istorya sa in-global. Iba-iba, mamili ka na lang. Wala kang marinig, magtanong ka kay upline. Wala, hindi mo makita si upline, tanongin mo yung crossline. Hindi mo makita sila crossline, magpunta ka sa YouTube. Hindi enough yung YouTube. Saan katuta ka na istorya doon? Pumunta ka sa Facebook. Iba-ibang istorya po nandun doon. Minsan mga istorya, hindi na yung mga distributors ang gumagawa. Dawlay ng dawlay ng dawlay ng dawlay ng kaibigan na nila. Probably because yung product na tulungan sila, nagpo-post. Meron nga mga nagtatestimon, hindi member, nagpo-post dahil dun sa maganda yung produkto sa kanila. Use those stories because stories are very, very powerful. <coughs> Siguro narinig yun na yung termino na yung praise na ta, si sell, sells the steak. Pag nakakita kayo ng sizzling steak o yung karne na nasa sizzling plate na nagsisisal lang yan, Pag dumaan sa harapan nyo, ay, yung bango na na. May garlic-garlic pa. Nakakagutom. Pero nakita mo na sa menu, sizzling steak, yun, binili. Pero na may nagdaan, nakita mo sana yun yung binili ko. Kasi ang nagbibenta na lang ng sizzling steak, yung sizzle. Kasi doon sa sizzle, nabivisualize na kung ganda tingnan. Fresh na fresh yung gulay nila ganyan doon sa sizzling steak. Naamoy mo pa. Because it's the sizzle, that actually sells the stake. In network marketing, facts are good. Yung mga maganda, yung mga katotohanan about the company, they're good. But what sell are stories. Pag uwi ng guests mo sa bahay ang nag-register sa utak nila, hindi yung 7980, hindi yung nagagawa ng produkto. Ang nag-register sa utak nila, ha, sila yung kaduyak. Diba? 12 years at tricycle driver, bisayang bisaya sa buhay niyo. Kung nikita ng 400,000, naka-fortuner, yun yung nag-register sa utak nila. Ah, yung how now ng ambasador, global ambasador, maninib dami, nakapunta ng US, nakapunta ng Europe, yun yung nag-register sa utak nila. Hindi yung marketing plan. Panungin mo nga di sa guest mo, ba't ka nag-sign up? Hindi yung marketing plan. Nag-register sa utak niya yung mga kwento that they've heard. 
So stories are very, very important. Learn how to be a powerful storyteller. <coughs> Paano makagawin yun? Practice. Everybody say practice. practice. Pag-practice niyo yung mga anak niyo. Yung anak bibiro. Pag-practice niyo yung asawa niyo. Pag uwi mo sa bahay, practice kung gising pa yung anak niyo. O bukas, pag nakita niyo yung anak, 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 grabe, may nadiscovery ako. Pag sinabi niya nga, pay ano yun? Kunin mo yung dyaryo. Pagtimplan mo ako kung kape. Kuha mo akong tuwalya. O sige, mali lang tayo. Pagkuha ng tuwalya, binigay sa'yo. Pagbigay sa'yo, tumalikod ka. Experimenting na lang. Tignan mo kung kailan tatanungin ng anak mo, tay, 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 ano yung nadiscover mo? Ano yung kukwento mo? Ano yung sekreto? Ano yung nalaman mo? Di ka magugulat, they will ask you. Hindi ba mas maganda yung prospect nagtatanong? Ano ba yun? Tama mo ba? Kaya sa ikaw yung kwento ng kwento, mas maganda yung prospect yung nagtatanong. The more curiosity that you can create to the prospect's mind, the better. Mas mataas yung chance na darating siya. Mas mataas yung chance na magiging interesado siya. Without the radar, naku, bebentahan ako niyan. Naku, networking ngayon ako ng ganyan. Nagigat si Buba. Self-selling. Use stories. Learn the skills in telling stories because these are very, very powerful. Mula yung nag-join kayo dito hanggang ngayon, ilang stories na yung narinig nyo. That's one proof. If there's a skill you need to learn, learn about this. How to be a powerful storyteller. Next. <coughs> listen. Everybody say listen. Listen to your prospects. Each and every prospects has different needs. Iba-iba uri ng tao. Iba-iba yung pangangailangan nila. Iba-iba yung reasons why they join. But they all like to join. Always remember that all of your prospects would like to join right now. Yun ang gusto nila. They're just waiting for the right word na marinig sa inyo. If you use the wrong word, eh, hey, ako, binibintahan ako niyan. But if you use the wrong word, if you use the right word, ay, stop selling. Sige, maganda yan. Kwento ka pa. Kwento ka pa. Ano yung discover mo? Kwento ka pa. Nakikita niyo yung difference? Nakikita niyo yung difference? Wrong word. Uh, uh, babantahan ako nito. Dalayo ko rito. Right word. Ano yung kwento mo? Ano yung sikreto? Sige, kwento mo sa akin. Sign yan. Punta tayo. Sige, kwento mo sa akin. Yung iba, hindi pa rin mag-gets. <coughs> There was this experiment done. To, to provide you my, my point with the two important skills, the story been done. Ginawa sa Stanford University. Asan po ang Stanford University? Isang sikat po ito na universidad sa US. Medyo kalibel nito ang Harvard. Ayan na. Pamilya po ba Harvard? <coughs> They did a study how words affect decisions of people. Ulitin ko ha, gumawa sila ng isang pagsusuri, pag-aaral at research kung paano nakaka-apekto ang word salita sa desisyon ng tao. Sa paan ng paraan, <coughs> experiment sila. Gumawa sila ng isang pulube. Okay? Pulube, nilagyan nila ng shades. Kunwari, bulag. Tapos, dinumihan nila yung mukha, dinumihan nila yung damit, gusgusa yung damit. <coughs> Pinaluhod sa isang kanto. Tapos, nakayungulan na ganun yung bulag. Meron doon uh, lata sa tabi. Tapos, may note doon. May note sa gilid. Nakalagay doon sa gilid, I'm blind. Please help me. Okay? Yun yung experiment. Ano nangyari? After half a day, after around four hours, may mga few coins, few dollars na nando doon. So, ang ginawa ng mga research, researchers, teka, yun ang effect by using the words, I'm blind. Please help me. Ano ginawa ng mga researchers? Kinuha yung note. Pinalitan ng bago. Pinalitan ng bagong note. Tapos, nilagay doon sa tabi ng bulag. <coughs> ano po nangyari? After just a couple of minutes to an hour, ang daming naghulog ng coins at ang daming naghulog ng dollars. So the question right now is, ano yung words na ginamit? From... I'm blind, please help me. Ano po yung pagbabago? Ito yung nilagay doon sa word. Sa, sa cardboard, ito yung nilagay. <clears throat> Today is a wonderful day and I cannot see it. 
Can I get you? Ano message? The same! The message dito, bulag ako, tulungan mo ako. Ano message dito? Ganun din, hindi ko nakikita, tulungan mo ako. Pero because different words are used, different effects. Ano epekto dito? Konto tumulong. Ano epekto dito? Maraming tumulong. Ano goal ng bulag? Tulungan mo ako. Nagigas mo ba? Baka mali yung words na ginagamit mo sa pag-invite. Baka mali yung words na ginagamit mo sa pag-represent. Baka mali yung words na ginagamit mo sa pag-close. Baka mali yung words na ginagamit mo sa pag-follow up. You can learn the skill of using the right and proper words. And in doing so, mas madaling darating si prospect. And in doing so, mas madaling sa ang magsasign up. In doing so, marinigay sa ang dalilang pala nito using the right words. Amen? And to start, you should be able to listen. Everybody say, listen. <coughs> Practice listening. Pag may prospect kayo, ayamin nyo, ano yung needs ng prospect? Kita mo yung prospect, <coughs> bata, 20 plus, healthy. You might be thinking, naku, hindi ito kailangan ng supplement kasi bata ito kung siya Tapos kung wala, wala namang relatives na naikukwento na na may sakit. So walang paggagamitan to ng product. Pero nakita mo, bata sa ambisyoso, gustong magkaroon ng magandang buhay, pwede maikwento yung tungkol sa negosyo. Partner, dito, pag nakita mo yung negosyo, grabe may nadiskubre akong paraan. May nadiskubre akong paraan. Yung mga bata na karamihan nakukwentohan ko nito, pag ginawa to, grabe within less than a year, nagkakakotse. Nagigasin mo ba? <clears throat> Inaaral mo yung kausap mo, kung ano sa tingin mo yung pangangailangan na yun ang i-offer mo. Bakit bata eh? Usually sa bata, pagka sinabing, ano kayo yung tsura ko, pag nakakotse ako, ayan na, Diyos ko po, di na makakatulog yan. Pero imagine mo to, kausap mo si tatang. <clears throat> si tatang, 60 years old, Taga-probinsya, sabihin mo, tatang may nadiskubre ako, grabe yung mga gumagawa nitong gantong negosyo na naalokan ko, nagkakotse. 60 years old, taga-probinsya si tatang. Nagigat siya, if you're using the wrong words to the right prospect, the right prospect will not sign up. Kaya lahat ng kakausapin mo, gusto yung inaalok mo. Baka, mali yung words na ginagamit mo. So listen. Listen to your prospect needs. Are you learning? Pagbata, bayo sa kotse. Bayo sa pagkakitaan. Pagka couple, 30 plus, mag-asawa, middle age, 30 plus, gusto yan, savings. Gusto yan, kumita ng malaki. Okay, gusto yan, leverage income. Pag matatanda, it's more about the health and savings. Tanda na ako eh. Gusto ko pa nag-retire ako, may mapagkukunan ako. So use motivation <coughs> and closing techniques to the right people using the right words. Never, never intermix all of those two things. Bata ka usap mo, savings ang closing mo. E eh, usually pag bata, magastos, pag savings ang pangkukulosing mo. Kausap mo, mayaman ha. Sir, mayaman kayo dito, mayaman na nga eh. Eh, gets you ba? Minsan may ganun eh. Mag-iimbita, mayaman, naka-Barcedes Bills. Tapos pinakilala kay upline, sabi niya upline, ah, sir, maganda to, pag ginawa mo, magkakakotse ka. Naka-Barcedes Bills na nga eh. Ano na sabihin mo, pag mayaman, ah, sir, yung opportunity inaalok namin, I discover, karamihan sa mayayamang nakausap ko, eh, grabe, ginagawa yung negosyo kasi gusto nilang makatulong sa ibang tao. Amen? Mga mayaman, <coughs> mayaman na yun eh. Ang gusto mo mga mayaman, makatulong. Well, kaya when you use the word makatulong, sinabi mo may na-discover po akong paraan na itong mga mayayaman ito. Grabe ginagawa yung negosyo kasi karamihan sa kanila, most of them are doing this to help people. Mayaman ako yung kausap, prospect ako, mayaman ako. Oo, oh, gusto mo makatulong. Karamihan sa mayayaman yan ginagawa para makatulong. Eh, yung gusto ko eh. Lahat ng gusto kong marinig, sinabi mo. Dahil sa sinabi mo yung lahat ng gusto kong marinig, magkano ba yan? Are you learning? Use it properly. 
<coughs> Next, educate. Everybody tell, your seat may educate. Sabi niyo ba, duplication is very important? Yes. Pero kung mali yung i-duplicate mo, go back to number one. Number one is education. Number one is education. Duplication is just the process of education. Pag tama na yung ayaw mo, huy, i-duplicate mo na. Pag effective na yung ayaw mo, dahil ginagawa mo siya, huy, i-duplicate mo na. Kapag efficient ka na sa ginagawa mo, huy, i-duplicate mo na. Huwag mo na yung pagkakait. Turo mo na. Problema iba, turo ng turo. Anong tinuturo? Yung kasablayan niya. So yung downline niya, sablay din. After three months, wala na yung downline niya. After two months, so wala na rin. Educate yourself first. Learn so many things about this industry first. Apply it. I mean, after apply it, effective sa mo. Gawin mong efficient ka paro. Ano ba yung effective ba? Effective, tama yung ginagawa mo. Ano yung efficient? Tama, yung tama yung paraan ng paggawa mo ng tamang bagay. Magkaiba yun. Then improve it. Dinadagdag mo na yung personality mo, ini-improve mo pa. Be effective, be efficient, improve yourself, educate yourself about this. Apply it. And when you apply it, then and only then you can. Next, please. Educate and duplicate. Why? Ano ba yung proseso sa ganitong negosyo? Madali lang naman eh. Apat lang po. <clears throat> First and foremost, na-invitahan ka. Naturuan na kita ng minor skills, ng some skills, some tips about invitation. Na-invitahan ka sa isang presentation. Next. After the presentation, yung prospect mo, magdi-decide. Next. Will I be sponsored or not? Eh, sasali ba ako o hindi ako sasali? Pag siya sumali, the first thing that they need to do is do training. Ngayon, maraming klase ng training. May NDO, basic. May ASAP 1, ASAP 2, medyo advanced ng basic. May mga leadership summit, medyo advanced. May mga leadership summit kami sa probinsa, ginagawa, medyo advanced. Very soon, may mga leadership summit kami gagawa sa ibang bansa. <coughs> After learning all of these things, you should be able to duplicate it to your group. Turuan mo lang sila kung babaan na mag-invite. Turuan mo lang sila kung babaan na mag-present. Turuan mo lang sila kung babaan na mag-sponsor ng tao. Turuan mo lang sila kung babaan na mag-train ng ibang tao kung babaan na mag-invite. Nagigasya po ba? This is a very plain and simple wheel of success. Yan at yan lang ang gagawin mo. Invite, present, sponsor people, Train people. Once na yama mo yung process, you duplicate it. Again, you can never duplicate something that you don't know. Nakilangan alamin mo muna siya ng tama. Apply mo muna ng tama pag effective, tsaka mo ituro at i-duplicate towards other people. Amen? Are you learning? Next. Now, those are offline marketing. <clears throat> ano yung ibig sabihin ng offline marketing? Ito yung para sa mga taong nakikita mo. Nakakaharap mo, mukhaan. Dok, paano yung offline marketing o online marketing? Ibig sabihin ng online marketing through internet. Are we clear? Pag sinabing online, through internet. Ano tips? Number one, learn and use Facebook properly. Tasa kami na may Facebook. Good. Tasa ka may na nag-like na sa official fanpage ng M-Global. Good, hindi pa lahat. Okay, sana i-like yun na. Palapit na tayo mag-20,000. Okay? <clears throat> Ang problema sa iba, may Facebook. Ano profile picture? Nakahubad. Ano profile picture? Mangyayari hindi. Ano profile picture? <laughs> Tapos, meron kang katsat na may zirion. Negosyante. Pag silip ng Facebook mo, ang nakita? Ang nakita? Ang nakita yung naka? Hubad. How can your online prospect have familiarity with you? Number one, ang chat, again, walang emotion. 
kahit lagyan mo ng LOL, wala pa rin emotion yun. Kahit lagyan mo ng exclamation point, wala pa rin emotion yun. Binabasa niya lang yun. Paano magkakaroon ng emotion yun pag nakita na yung picture mo? Pag nakita ka ng live sa Skype, paano niya makikita yung picture mo? Facebook. Pagbukas sa pagbukas ng Facebook mo, Diyos ko po, imbis na matrak, na-reject ka tuloy, ayaw na sumagot sa'yo. Paano ba naman? Yung mga, yung mga photos mo ron, kakaiba yung sura. Yung mga friends mo, 90% puro babaeng malalaswa. Totoo yun, ito to. Tip number one, if you want to use Facebook online marketing, create another account. Okay? Sabihin mo sa atin mo, create another account. <coughs> Tapos, yung another account na yan, i-like mo pa rin sa in global fanbook, fanpage. So, talawa na account mo. Isang personal, isang pang in global. Okay, am I clear? Siyempre, yes. yung profile picture mo, pang business, kinakailangan business-like. May business-like bang nakaganun? Kung kumikita ka ng mga half a million naman, okay lang kahit ano na picture mo. But if you're not earning that much, Be professional. Ano picture mo? Ayun, nakapolo ka. Nakapolo, nakapormal, hawak yung product. Hawak yung product, nakaganyan. Hawak mo yung product. Dapat may product ka. Bakit? Pag nakita yung picture mo, may product ka, sa tingin mo, na itatanong, ano yan? Di ba? Eh kung ikaw, may picture ka sa profile, nakahubad, ang tanong, ba't ka nakahubad? Di ba? Pag ikaw, may picture sa profile, picture mo, nakatanong ka, saan yan? Di ba? Yun lang ang usual na itatanong. Pero kung maganda yung site mo, formal, tapos may hawak ang product, nakangiti ka, nakaganyan, ano yung hawak mo? Or that, that can start a conversation. Amen? So, create a new Facebook account, tapos lahat dito, puro pang in global. Picture ng anniversary, picture mo kasama si Power Upline, Picture mo kasama kami kung may picture kami. Picture mo kasama yung titi kung meron kayo. Picture mo kayo sa mo yung grupo mo. Picture mo may maraming tao, nandito ka nakaganyan. Ang igas yun. Ba, a- anong, anong sasabi mo sa kausap? Pag ikaw may picture ka, ang background mo maraming tao. Tapos pwede may chat, these are the people in my weak leg. Ang ginawa mo na naman, tumayo ka, nagpa-picture ka na. <laughs> Di mo na ng grupo. Why? Because you are presenting yourself as someone professional. You are presenting yourself as a leader. Someone that can tell stories. Anong story to? I'm meeting my group. I'm motivating them. I'm training them how to reach their goals and their ambitions. And may picture kang ganun. Tapos yung mga comment, comment, power, power, power. Mas madaming likes. Nagigat siya mo ba? So, kung may prospect ka, nakachat mo, binigay mo yung, yung, yung Facebook account mo, nakita niya, nakita niya yung forma mo. Di ba? Nakita niya, may mga tao kang kausap. Nakita niya, may mga events. Kunwari, na ano ako, Ultimate Eagles ako. Kunwari, di ba? Orange? O, eh, naka-orange din ako. Tapos, kahit ang background ko sila, this is my group. Kahit na wala ka pa group, eh, part ka naman ng group. Mali ba nila kung upline, downline ka? Sinabi mo lang, group eh. Hindi nalang makasali mo lang. <laughs> Pero you're part of ultimate English kasi naka-orange ka rin eh. Ang dating, ang dating sa kausap mo nun, wow, this person has a group. Okay, so kunwari pangalan mo, pangalan mo, Nico. Okay? Nico Ultimate Eagles. Nakalagay din yung pangalan mo. Di ba? Nakalagay din yung pagsapatay, what's ultimate Eagles? That's my group. We're the fastest growing group in Enduban. Diba? <coughs> Sa tingin niya yung prospect, tatanagin pa ba kami? Kukonsum pa ba yun? Tatanagin pa ba ba? Is Ultimate Eagles the fastest growing group in Enduban? Hindi na kami tatanagin nun. Why? You're positioning yourself as someone who belong to a bigger group na itong bigger group na ito may accomplishments. May achievements. May power kasi dami na namin. Puro kami naka-orange, oh. Nagigasabi ba? Kaya nga sa darating na November 4, 
pag ikaw naka-t-shirt at maraming naka-t-shirt at nagpa-picture ka, karaming yan sa mga naka-t-shirt, pwede mo i-claim sa Facebook, these are my groupmates. Mali, ba niyo ang kakasali mo yan? At lahat ng mga pinagpa-picture lang na yung mga dinaanan mo upline. Pero dahil pareho-pareho kayo, at ikaw yung nasa unang nakaganyan, oh, that this my group. O, oh, ikot-ikot na nga yan kayo. Ikaw naman sa unang yun. Ikaw naman. Likod naman ako. O, ikaw naman. Ikaw naman niya. O, oh, diba? That's powerful. Diba? Ang dami. Iba-ibang tao. Iba-ibang mukha. Iba-ibang kulay. Iba-ibang buhok. Tapos, pare-pareho ng t-shirt. Tapos, ikaw yung nasa unang nakaganyan ko. Oh. Proud na proud ka. Hindi nga lang. Paikot-ikot lang pala ako. <coughs> diba? Nagigas yun, diba? So, pagka ganun, ang ginawa nyo, nagbibuild ka ng familiarity, credibility. <coughs> credibility doon sa kausap mo. Pag nagbibuild ka ng credibility, isipin mo kausap mo online, wow, this person must be really, really good. Okay? Kasi ang dami ng pictures sa Facebook na magbibigay ng credibility sa kausap mo. Ulitin yung word. Credibility. Everybody say Credibility. <coughs> hindi credible yung may Facebook account ka tapos may hawak ang alak. May hawak ang Yossi. Health and wellness ang product, may hawak ang Yossi. May hawak ang alak, nakahubad ka. Di ba? Nasa beer house ka. Nasa casino nga, no? Business to, eh. So, dapat yung mga pictures mo can attract business people. Are you learning? Yes. Facebook is the first stage picture, picture, chat, chat. Yung next familiarity level and credibility level that you can create is you should learn and use Skype. Everybody say Skype. Skype. Eto na. Na-impress na sa Facebook account mo sa dami ng mga pictures mo na may maraming tao at very professional looking ang Facebook account mo. Eto na. Nung mag-Skype kayo, nakasando ka. Tapos sa likuran mo, di maipaliwanag kung papagbayan o aparador na luma o bukid. Nagigets nyo? So, when, pag nakipag-Skype naman kayo, be professional. Ah. Last month, <coughs> pinext ako ng pinaka-paborito kong 001, ang pangalan John Mack. Sabi niya, Doc, merong binigay na Skype sa akin, Indian Power, interesado mag-in global. Ano pangalan? Rock shit. Habi <coughs> ko, sigurado ka, interesado to. Anong, anong Skype name? Rock shit. Habi ko, pangit naman. <laughs> Skype name nito, Rock shit. So, binigay ko yung username account ko sa Skype. Nag-Skype kami. In fairness, pagbukas sa Skype account, nakaformal. Nakaformal yung kausap ko. Indiano to, Indiano. Tapos, nag-inglisan kami. Sabi ko, okay itong kausap, professor. Ang background niya, puro mga libro. Puro mga libro na motivational books. Think and Grow Rich, Napoleon Heat, The Secret, di ba, mga Robert Kiyosaki books. Sipin mo yun, ang background niya, nakaipag-usap sa akin sa lingan. So, ano yung sinasaan niya? Gusto niya iparating, negosyante ako. Yung mga libro ko, puro mga business books, leadership books, John Max, so yung nakalaki dyan. Yun ang gusto niya ipahatid sa mga kausap niya. So, ganun din kayo. Di ba baka mamaya nakipag-Skype kayo dito sa likod, merong bygone. Dito merong may payong. Dito yung mga pinaghugasan. Tapos nakaporma na ka, English-English ka ba? With our business power, you can achieve anything. Pag kaya lang, what's that at your back? Is it bygone? The cockroach killer? Ang gagas yung buba! Ang galing mo na mag-Facebook, picture-picture, Skype, sablay ka. Number one, dress up. Diba? Dress up. Mag-polo shirt ka. Diba? Mag-polo ka. Diba? Kahit naka-shorts ka lang sa ilalim. Hindi naman yung nakita eh. Hanggang dito lang eh. Diba? Tapos learn to use powerful words. Okay? Learn to use powerful words. Like... Yung mga believe. Everybody say believe. Pagyawa na kayo ng technique. Whenever you use positive and powerful words, listen, 
Look at my hand. Whenever you use powerful, positive words, you point it to yourself. Kung may kausap ka online o offline, tao, ano ba, if you believe, if you believe in our products, if you believe in our business, sinasabi mo, believe in the products, sinasabi mo, believe in the business, pero indirectly and psychologically, you're telling the prospect, believe in, nagigets nyo? Kailangan synchronize. It takes practice. Wag yung, if you believe in the products, <coughs> Na parang dapat natural na natural na lang. Hey, what? You know what? If you believe in our products, if you believe in our business, it's a very powerful combination. Okay? It's one of the psychology of selling. What I like about our products, what I love about our business, you're telling your prospect, like me, love me. The good thing about our products, the great thing about the business that I'm telling you, I'm good. I'm great. Yun ang sinasabi mo sa kausap mo without them knowing it. Without them knowing it. Kaya sila nabibig, no? ang galing nito, kahit hindi ka naman magaling. Ang husay niya, kahit hindi ka naman mahusay. Diba? Psychologically, nai-impress mo siya. Remember, People decide consciously and subconsciously. Consciously yung naririnig mo. Yung pinapakita mo. Subconsciously yung nakikita niya sa'yo, pangkabuuan as a total, as a whole. So use that. Okay? Facebook, Skype. Learn all of those things. Sabi niya sa Doc, ano yung Skype? Libre po yan. Pwede i-download. Diba, nakakausap mo, yung kausap mo, may picture, may boses. So, dapat yung laptop mo, may speaker. Kung walang speaker, pwede mong bilhan ng speaker, pwede kang bumili ng headset. Okay? Yung ibang ginagawa, nag-Skype sa mga Starbucks, nag-Skype sa mga restaurants na merong uh, Wi-Fi. Okay? Sabi sa aming Wi-Fi, guys, online marketing is so powerful. If you'll be able to build yourself with so much credibility and integrity, guess what? Magpapadala yan ng pera. May narinig na kayong ganung kwento? Yes! Naka-Skype lang, naka-Facebook lang, nagpadala ng pera? Yes! Sa Nigeria, dahil kabubukas lang natin, I have heard probably of 20 stories, 20 leaders ng AIM Global, kakachat lang, Nagpadala, seven heads pa. Meron ba dito ang ganoon? Tasa ka may. Meron ba dito ang ganoon? Okay, o, tanya, may nagtataas, o. O, alam ko ito si Weng, si Weng Ragudo. Katsat lang! Anong pangalan ng Timmy? O, tamo, sinabi pa yung buong pangalan. <laughs> si Timmy, mataga Nigeria, katsat na lang! Nagpadala, seven heads, 77,000. Kasi 11,000 yung package natin dun. Diba, sinong magtitiwala? Katsat na lang, magpapadala. Eh, usually, pag ang pinag-usapan, chat-chat, iba, isipin ako, poser yan. Ano yung poser? Hindi mo totoong pangalan. Gumawa ka ng ibang pangalan, bogus. Ang plano mo, mga scam lang ng tao. Isipin mo, nagpadala ng pera, 77,000. Why? Probably, si Wen, na-build niya yung credibility. Na-build niya yung familiarity sa chat, tsaka sa picture, tsaka sa Skype. Well, if you cannot do that, don't expect makakakuha ka ng tao online. But if you can able to do all of those things that I've mentioned, even just half of it, makakatsamba kayo online. At ang kagandahan yan, kapag nabuild mo ng todo-todo yung credibility mo, pwede magpadala ng pera yan, at ipagmamalaki ka niyan doon sa mga re-recruiting. You know what? I belong to a big group. Yung bago mong kausap, nag-sign up na. Pag yan, nagkwento, I belong to a big group. Why? Kasi pinakita mo yung sarili mo, you're part of a group. So, hindi na, hindi na kwento-kwento lang yung may mga nagpa-sign up online. Nangyayari na po, araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. As we speak right now, 7 hours advance tayo sa Nigerian. As we speak right now, marami na ipag-chat sa Nigerians. Maraming nang niligaw, bakit 200 million population? 
Kalahati ng Nigeria, 100 million are very, very rich. Parang Pilipinas, almost 100 million. Na lahat ng kausapin mo, bariya seven heads. Imagine mo yun? So kung bariya seven heads, galingan mo na mag-online marketing. Galingan mo na, wala ka kasi dun eh. Kung nandun ka, okay lang, mukhaan, makikita mo siya. Pero kung hindi nga makapunta ron, at least man lang, you're good at Facebook, you're good at Skype, you're good at online marketing. Pero kung hindi ka marunin siya mga to, don't ever think na nakakakuha ka sa ibang bansa personally. Baka yung grupo mo, Dok, matanda na ako para dyan eh. Kung hindi ka na marunin mag-Facebook, mag-Skype, look down the line. Sino ba yung medyo bata-bata na mahilig mag-Facebook sa grupo ko? Yan. Turuan kita. Turuan mo. Galingan mo dyan. Para ikaw magkaroon ka ng download sa ibang bansa, pasok din naman sa akin yung weekly kit eh. Ang igats mo? Kasi malabo na yung mata ko eh. Hindi ako makapag-Facebook eh. Diba? Tsaka yung sa bahay, yung internet, tapos ko napakahina ng signal. Eh ikaw, diba lagi kang online? Lagi kang puro like ng like? Puro comment ka ng comment, tag ka ng tag? O ito gawin mo. Paano ako makakakuha ng prospect? Eto na! Mag-search ka! Search mo! Nigerian leaders, Nigerian businessmen, Nigerian pastors, Nigerian youth leaders, Nigerian activists. Mag-isip ka na, lahat na ng termino ng leaders, i-google mo. Pag may naglabas ang pangalan, hanapin mo sa Facebook. Pag nakita mo sa Facebook, friend request mo ng friend request. Okay? Ang daming nakakuha na ginamit yun. Ginugla lang, Nigerian pastors, daming lumabas. Nigerian churches, ang daming lumabas. Kasi mga pastors sa Nigeria, businessman din. Okay? Nigerian leaders, Nigerian politicians, Nigerian government employees, Nigerian employees, lahat na, maglaro kayo ng words. Basta may nag-appear na pangalan, i-google mo. Pag may nag-appear, i-search mo sa Facebook, chances are ginagamit nila yung totoong pangalan nila. Unlike us, bibihira yung gagamitin mo yung totoong pangalan mo sa Facebook, di ba? Usually, medyo palayaw lang. Hindi yung full name sila, ganun. Kung ano yung totoong pangalan nila, lagi lang ginagamit sa Facebook, yun na yun. Kaya hihirap ng spelling, di ba? Hihirap po i-pronounce, pero yun ang ginagamit nila. At pag may na-accept ka doon, tignan mo friends noon, lahat noon, pare-pareho yung tsura nila. Oh! Lahat yun, pag ma-massive text, PM mo, di ba? Hi! PM me, I'm opening up a business in Nigeria. PM me if you're interested. Di ba? May limit yan, di ba? Everyday may limit. Oh, wag ka so sobra. Kung ano yung limit, everyday, ganun. Pag may nag-reply, yun na yun. Look at the pictures of my Facebook account. Yeah? Simula na yan. Pag na-build na yung trust, yung credibility, let's Skype. Di ba yung mga tinatago mong English, ilabas mo na. Yung mga script na minemorize mo, our business is very powerful. Ha? Memorizing mo yun. <laughs> We are pioneering in your country, Nigeria. O, tapos, ilink mo lang yung mga videos, videos ng marketing plan. Videos ng product, pictures ng product, pictures ng marketing plan, website. If you have built a good credibility and familiarity to them, i-check nila yan. Okay? So, gawin niya. Next. Sige, pangit naman na yung nasa ilalim. This is our official and global fan page and global official page. I-like niya po, ah. Facebook.com slash and global official page. Sinasusunod. I-like nyo, ha? 